আবগারি পুলিশের পরীক্ষা প্রস্তুতির আরো একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা ডিসকাস করব বাগধারাকে নিয়ে যদি গত বছরের এক্সাইজ এসআই এর क्वेश्चन পেপার তুমি দেখার চেষ্টা করো সেখানে একটা বাগধারা এসেছিল চাঁদের হাট থেকে আই থিংক সেই কারণে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের মাঝে বাগধারার পুরো বিষয়টা তোমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য এবং আজকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়েছি তোমাদের যেগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস বা অনুশীলন করবে প্র্যাকটিস সেট বলতে পারো আগে বাগধারা বিষয়টা বুঝে নেবে তারপরে হোমওয়ার্কটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে পিডিএফ ডাউনলোড লিংক ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে আমি ভিডিও শেষে বুঝিয়ে দেব কিভাবে পিডিএফ সংগ্রহ করবে হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম एवरीवन দিস ইজ আলামিন রহমান ইওর ওয়াচিং দা ওয়েব সলিউশন আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে নাও বাগধারা বিষয়টা কি জিনিস বলা হয়ে থাকে বাগধারা হচ্ছে ভাষার এক বিশেষ ভঙ্গি আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ভাব সম্প্রসারণের জন্য তো ভাষার এক বিশেষ ভঙ্গি বা ভাষার একটা বিশেষ প্রকার হচ্ছে কিন্তু বাগধারা অর্থাৎ যদি সহজে বলতে চাই বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থাৎ বাক্যের কোনো একটা অংশের বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গিকে বাগধারা বলা হয় আমরা অনেক সময় বলি না যে আক্কেল গুরুম আকাশ ভেঙে পড়া তার মানে কি মহাবিপদ তো আমি তোমাদের চেষ্টা করেছি উদাহরণ সহযোগে একটু বোঝানোর জন্য প্রথমে কত উদাহরণ দেখার চেষ্টা করো বাগধারার উদাহরণটা তাহলে বুঝতে পারবে কতটা ইজি আকাশ কুসুম মানে হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা আমরা বলি না আকাশ কুসুম ভেবে চিনতে লাভ নেই আকাশ কুসুম মানে হচ্ছে অসম্ভব কল্পনা যার উদাহরণ তোমরা এইভাবে পড়ে দেবে উদাহরণ উদাহরণটা তোমার মনের মতো হতে পারে এই দুটো পয়েন্ট মনে রাখবে এই সাইডটা এবং ব্র্যাকেটে যেটার অর্থটা আমরা দিয়েছি আকাশ পাতাল দুই ভাইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ সুতরাং আকাশ পাতাল মানে দুস্তর ব্যবধান আক্কেল গুরুম মানে হচ্ছে স্তম্ভিত আমরা বলি না এইটুকু বাচ্চার কথা শুনে আমরা আমার আক্কেল গুরুম হয়ে গেল তার মানে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আকাশ ভেঙে পড়া মানে হচ্ছে মহা বিপদ আক্কেল সেলামি মানে নির্বুদ্ধিতার শাস্তি এগুলো উদাহরণ সহযোগে আমি দেখিয়েছি এবার তোমাদের যে লিস্ট দিয়েছি তোমরা যেগুলো পড়ে নেবে পিডিএফ তো তোমরা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাচ্ছ এই ডেসক্রিপশন থেকে পিডিএফটা সংগ্রহ করবে করে তোমরা একবার দেখে নেবে আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে বলে রাখি গত পরে আমি একটা ভিডিও মেক করেছিলাম যে এক্সাইজ কনস্টেবিলের জন্য লাস্ট ফিফটিন ডেজের প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সেখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম তোমাদের এবারে সিলেবাস যদি তোমরা লক্ষ্য করার চেষ্টা করো তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস রয়েছে তো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বলতে কারেন্ট ইভেন্টস তো অবভিয়াসলি বোঝাবে তো তোমরা অনেকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করছি যে তাহলে জিকের যে পোশানগুলো যে সায়েন্সের কোশ্চেন হিস্ট্রির কোশ্চেন জিওগ্রাফির কোশ্চেন যেগুলো আমরা পড়ছিলাম এতদিন ধরে সেগুলো কি আর পড়বো না একদমই নয় ওগুলো অবশ্যই পড়বে এটার প্রতি বেশি ফোকাস করবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল অ্যাওয়ারনেসকে ইনক্লুড করে নেবে মানে কারেন্ট ইভেন্টের প্রতি যেমন আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখ এই টপিকটা তারপরে চন্দ্রযান নোবেল পুরস্কার এরকম অনেক টপিক রয়েছে যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার সমস্ত কিছু কারেন্ট ইভেন্টের মধ্যে আসছে তাই জেনারেল নলেজ যেগুলো পড়ছিলে সেগুলো তো থাকছেই তার সঙ্গে এটা ইনক্লুড হবে আসলে তোমাদেরকে বলে রাখি তোমরা যদি দু হাজার সালের যে এক্সাইজ এসআই তার নোটিফিকেশন দেখার চেষ্টা করো সেখানে ডিটেলে বলে দেওয়া ছিল সেখানে কীরকম ছিল জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ দুটো অ্যাড করা ছিল বাট এবারে শুধু জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা দিয়েছে নলেজটা দেয়নি দেখলাম বাট তোমাদের রিক্স নেওয়ার দরকার নেই তোমরা যেভাবে পড়ছিলে সেইভাবে পড়বে বাট জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রতি কিন্তু বেশি মাত্রায় একটু ফোকাসটা রেখো দেখো কিভাবে তোমরা এগুলো পড়বে আকাশ কুসুম মানে অসম্ভব কল্পনা ওই যে বলছিলাম যে আকাশ কুসুম ভেবে লাভ নেই আক্কেল সেল আমি অবধি বুঝিয়েছি এবারে আসি আকাশে তোলা আকাশে তোলা মানে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে আমরা কখনো কোনো বন্ধুকে বলি না যে তুমি আমাকে আকাশে তুলে দিচ্ছ তার মানে অতিরিক্ত প্রশংসা করা আক্কেল দাঁত মানে হচ্ছে বুদ্ধির পরিপক্কতা আমরা বলি তোমার এখন আক্কেল দাঁত উঠিনি তুমি আমার সঙ্গে কি তর্ক করবে তার মানে আক্কেল দাঁত কখন ওঠে মানে পরিপক্ক বয়সে ওঠে আখের গোছানো আমরা বললাম তুমি তো তোমার আখের গুছিয়ে নিয়েছো এবার আমার দিকটা দেখো আখের গোছানো মানে হচ্ছে স্বার্থ হাসিল করা মানে নিজের স্বার্থর দিকে লক্ষ্য রাখা আমরা কাঠের ঢেকি মানে অপদার্থ আধার ঘরের মানিক মানে অতি প্রিয় বস্তু আষাঢ়ে গল্প মানে আজগপি গল্প আমরা এগুলো ইউজ করি কিন্তু সচরাচর যে আষাঢ়ে গল্প আর তুমি দিও না মানে আজগপি গল্প দিও না আপন পায়ে কুরুল মারা মানে নিজেকেই নিজের ক্ষতি করা আগুন নিয়ে খেলা মানে বিপদ বা ঝুঁকি বা রিক্স নিয়ে কাজ করাকে বোঝায় আগুন লাগা সংসার মানে এমন যে সংসার সেই সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে আঁতে ঘা মানে মনে কষ্ট আমি বলি না এই তো এবার তোমার আঁতে ঘা লেগেছে তার মানে কি তোমার মনে এবারে কষ্ট লেগেছে না মানে মনে আঘাত লেগেছে আদা জল খেয়ে লাগা আমরা বলি না সামনে আর এক্সাইজ কনস্টেবলের চব্বিশ তারিখ পরীক্ষা এবার একটু আদা জল খেয়ে প্রিপারেশন নিতে হবে তার মানে উঠে পড়ে লাগা উঠে পড়ে লাগা ছোটবেলায়
মানে কোনো কাজ নেই মানে তুমি যে কাজটা করলে কাজটাই বেকার হয়ে গেল মানে আপাত্রে দান একাই একশো মানে অসাধারণ কর্মদক্ষতা যার রয়েছে এক কথার মানুষ মানে যার কথা নরচর হয় না আমি বলে দিলাম একটা কথা সেই কথা নরচর হলো না সেটা হচ্ছে এক কথার মানুষ এক মাঘে শীত যায় না মানে বিপদ একবারও আসে না আবার আসতেও পারে ভবিষ্যতে উঠতে বসতে মানে হচ্ছে সব সময় উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে গ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় কথাটা মানে একজনের অপরাধ অন্যজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উড়ে এসে জুড়ে বসা মানে অযাচিত ভাবে এসে সর্বসর্বা হওয়া আমরা অনেক সময় হোস্টেলে যখন পড়তাম মনে করো হোস্টেলের ক্রিকেট গ্রাউন্ড এরকম রয়েছে বিকেলবেলা ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে আমরা রুম থেকে স্টাডি চেয়ারগুলো বার করে নিয়ে আমরা ক্লাস মানে ম্যাচটা উপলব্ধি করছি বিকালবেলা হঠাৎ করে কোনো একটা বন্ধু এসে আমাকে একটু জায়গা দে আমাকে একটু জায়গা দে করতে করতে পুরো চেয়ারটাই ও দখল করে নিও এটা আসলে উড়ে এসে জুড়ে বসা উনপঞ্চাশ বায়ু মানে হচ্ছে পাগলামি উনপাঁজুরে মানে হচ্ছে হতভাগ্য এক চোখা মানে পক্ষাঘাত এলাহি কাণ্ড বিরাট ব্যাপার এক নজরে মানে অতি অল্প সময়ের জন্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা মানে একসাথে দুটো কাজ সাধন করা আমি বললাম না যে মনে করো তুমি এখানে ধর্মতলায় বা কলকাতায় আসছো তোমার বাড়ি মনে করো শিলিগুড়ি তো অনেকটা দূর থেকে আসতে হচ্ছে তো তুমি যে কোনো একটা কাজের জন্য মনে করো আসছো না মাঝখানে হাওড়াতে তোমার একটা কাজ রয়েছে তো তোমার এই কাজটাও হলো এই কাজটাও হলো কলকাতা আসার পথে এটা আর কি এক ঢিলে দুই পাখি মারা একাদশে বৃহস্পতি মানে সুসময় এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এর কিন্তু অনেক হয়ে থাকে আমি দেখবে থামনেলে লিখেছি যে ওয়ান ফিফটি প্লাস তোমাদেরকে বাগধরা করাবো সত্যি করাবো ধীরে ধীরে সময় লাগবে তবে আমি আজকে নিয়ার অ্যাবাউট বোধ হয় টোয়েন্টি টু থার্টির কাছাকাছি করিয়ে দিলাম তিরিশটার বেশি করিয়ে দিলাম এইগুলো আগে মুখস্ত করো অতিরিক্ত নিয়ে লাভ নেই হজম করতে পারবে না এইগুলো দেখে নাও এবার আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক যেটা দিয়েছি এই সমস্ত গোটা পিডিএফটাই আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে সংগ্রহ করবে যেমন অকাল পক্ষ এর বাগধারা অর্থ কোনটি পরীক্ষায় প্রশ্ন এইভাবে আসে যেমন গত বছরের প্রশ্নটা থামলেলে আমি দিয়েছি দেখার চেষ্টা করো চাঁদের হাট গত বছর প্রশ্ন এসেছিল এটা হচ্ছে গত বছর এক্সাইজ এসআই প্রশ্নটা এরকম এসেছিল যে নিচের বাগধারাটির সঠিক অর্থ কি কি দিয়েছিল চাঁদের হাট দেখো এই যে কোর্ট দেওয়া রয়েছে চাঁদের হাট তো চাঁদের হাটের অর্থ কি আসবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের সমাবেশ বাজার জায়গার নাম নামক চাঁদ নামক ব্যক্তিদের সমাবেশ তাহলে এই রকম প্রশ্ন আসে সেরকম দিয়ে আমি কতগুলো তোমাদের মক টেস্ট দিয়েছি নিজেরা ঘরে বসে প্র্যাকটিস করো কীরকম মক টেস্ট আমি অ্যান্সার কি আগামীকালকের ভিডিওই বলে দেবো আমি আজকে শুধু কোশ্চেন দিয়ে দিলাম তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করো আগামীকালকের ক্লাসের শুরুতে আমি তোমাদের অ্যান্সার বলে দেবো যে এই প্রশ্নের এই উত্তর হবে ক্লিয়ার আমি আগামী দিন আর কি বুঝিয়ে দেবো অকাল পক্ষের বাগধারা অর্থ কোনটি হবে যেটি সঠিক উত্তর হবে তোমরা সেটাতে টিক মার্ক করবে ক্লিয়ার আর পরবর্তীতে দেখো ভূষণ্ডির কাক ছাই চাপা আগুন মাছের মা কোন বাগধারাটি ভিন্নাত্মক শব্দ এটা একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তোমরা প্রশ্নগুলো পড়লে বুঝতে পারবে ঘটিরাম বাগধারাটির অর্থ গায়ে ফুঁদিয়ে বেড়ান বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর তালকানা সো এরকম করে অনেকগুলি প্রশ্ন তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তোমরা দেখো সাথে আমি এখানে বিগত বছরের কোশ্চেনটা দেখাচ্ছে এই কারণেই তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রশ্নের ধরনটা বিগত বছরে বেশ কীরকম হয়েছিল আরও অনেক কিছু হতে পারে আকাশ পাতাল যেটা বলছিলাম বিস্তার ফারাক খায়ের খাঁ মানে মেম সাহেব বলি না আমাদের খায়ের খাঁ সব এসে পড়েছে এখন আর কি আমাদের দিকে নজর পড়বে কান পাতলা আমরা অনেক সময় বলি যে কথা চেপে রাখতে পারে না যে তো তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করো আর আশা করি সেই আমি অনেকদিন ধরেই বলছি তোমরা একটা বাজার চলতি ব্যাকরণ বই সঙ্গে রাখো নির্মিতি পাঠের মধ্যে এটা পেয়ে যাবে সুতরাং তোমাদের আশা করি কোনো একটা সমস্যা হবে না বাগধরা বিষয়টার ওপরে যদি এই টপিকে কারো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাও দ্য ওয়ে অফ সলিউশনের নতুন দর্শক হলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও ভিডিওটিতে অতি অবশ্যই একটা লাইক করে দাও ভিডিও নিচে ডান দিকে দেখো লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে এবং যারা এখন লাইক করনি অবশ্যই এখানে ক্লিক করে ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দাও এখন তোমরা দেখে নাও পিডিএফ কিভাবে সংগ্রহ করবে পিডিএফ সংগ্রহের জন্য ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া রইল সেখানে ক্লিক করলে আমাদের এক্সাম বই দ্য ওয়ে অফ সলিউশনের ওয়েবসাইটে চলে আসবে এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো পিডিএফ দেওয়া রয়েছে তোমরা যদি বুঝে বুঝে সংগ্রহ করতে পারো অনেক হবে ভালো হবে যদি না বুঝতে পারো শুধু বাগধারার পিডিএফটা নিতে চাও বলে রাখি সবগুলো ফ্রি পিডিএফ বাগধারার পিডিএফ নেওয়ার জন্য এই যে এই যে থামনেলটা রয়েছে ঠিক নিচে চলে আসবে যে বাগধারা সম্পর্কিত পিডিএফ প্র্যাকটিসের ডাউনলোড করতে নিচের বাটনে ক্লিক করো এখানে আমরা ডাউনলোড বাটন দিয়ে দিয়েছি ডাউনলোড পিডিএফ থেকে তোমরা পিডিএফটা সংগ্রহ করে নেবে আর এখানে তোমরা যদি মন দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করো অনেকগুলো পিডিএফ পাবে যেমন এক্সাইজ কনস্টেবল আমি বাংলা কিছু গ্রামার দিয়েছিলাম এখানে ক্লিক করতে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের এখানে ক্লিক করবে বিভিন্ন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যম